What's up, guys? It's Cam here. 大家好，我是凯文。其实我们南方的小孩呢，小时候学普通话是很辛苦的，尤其像我们八零后，小时候家长还有老师他们的普通话都不是很标准，所以我一度很羡慕北方的孩子可以把普通话说那么标准。但后来我发现，其实这是上帝给我们南方的孩子的一个礼物，因为我们就多了一种跟普通话完全不一样的一种语言。方言还有另外一种称呼叫土话，所以我小时候一直觉得啊，虽然多了一门语言，但是总归是方言土话嘛，有点土土的，所以并没有觉得很厉害。直到我慢慢长大之后，开始深入的了解自己的方言之后，发现方言里面的很多词语，它都非常美。像古诗词一般，因为很多南方方言跟古汉语是很像的。那我今天就以温州话为例，给大家展示一下南方方言有多美。那如果你在其他南方方言当中也发现很美的词语的话，也可以留言告诉我们。那话不多说，我马上开始吧。我们先来看第一个。那在普通话当中呢 ，noon 我们叫中午，对不对？那在温州话里呢，不叫中午，叫日昼。听上去是不是很美，很有诗意？因为在很多古诗词里，你也可以找到这个词语。那相应的普通话里面的晚上，我们叫黄昏。对，我们的黄昏跟普通话里黄昏时间指代的不太一样。我们的黄昏指的就是晚上，每天晚上我们叫日日黄昏。日日黄昏听上去就像诗词。那普通话里面的早上呢，我们也不叫早上，我们叫天光。那每天早上呢，我们就叫日日天光。哇，太美了！下一个词语，普通话里叫天气，而温州话里呢是叫天色。是不是让你想到了周杰伦的《天青色等烟雨》？我以前真的不知道方言有这么美，包括很多温州人也一样，他们小时候只是知道它的发音，不知道它对应的汉字，所以就无法体会它的美。下一个词语呢，在普通话里叫“玩”，那在温州话里呢，我们叫“嬉”。对，就是那个嬉闹的嬉。那你经常可以在文言文或者在诗词里面看到这个字，对不对？那在温州话的口语对话中呢，你也可以找到这个字。下一个词语呢，在普通话里叫外国人，那在温州话里呢，我们叫番人。那番人呢，就是古汉语对外国人的称呼。那像现在的温州年轻人已经不用这个词语了，他会直接说外国人。但是长辈们还经常会用到这个词，就是番人。所以杰里德他是一个番人。下一个词语呢，在普通话里叫东西，东西。那在温州话里呢，我们叫物事。听上去还蛮有古汉语的感觉，对不对？那我们把东西拿过来，我们就叫把物事拿过来。那类似的案例还有很多，如果要全部讲完的话，可能要讲上很久很久很久。比如说一模一样，我们叫一明一色；比如说男青年，我们叫后生儿。比如说明天我们叫明朝，那上海话跟宁波话它也叫明朝，所以很多方言里面都有类似的元素。那如果你的方言里面也有类似这么美的词语的话，也记得留言告诉我。那今天的视频就到此为止，如果你喜欢这个视频，记得转发和订阅。那我们下期再见 ，peace。